下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。消失里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。三少爷，谁呀、啊？是我，我给您送药来了三少奶奶，这线我自己玩呢。哦。哎，小小姐，你是奶奶屋子里的大丫鬟，又不是我屋里的人，怎么整天往我屋里跑啊？三少爷，药送来了，放那儿吧。三少奶奶，这药啊是一位名医的祖传秘方，十八味药，味为珍贵。柯少爷为了弄到这些药啊，可费了不少劲儿呢。三少爷，您还是趁热把药喝了吧。三少爷。这是要三少奶奶喂呀、啊。嗯，好，那我先把地给扫了吧。不用了，小喜会打扫的。出去吧。那我待会儿再来收药罐。为何？这药啊，不可多吃，也不可不吃。有的药非吃不可，有的药不可去吃。什么意思啊？也没什么意思。我的意思呢，就是咱们出去散散心。好啊，好久没出去玩了。这儿呢，好
好漂亮啊！这什么地方啊？这是楠楠专门为我养病修建的花园，那个便是我为这花园题的字。鲜花，你念什么？鸡蹄鲜花呀，这么漂亮的园子，干嘛起这么古怪的名字？你笑什么？我说的不对吗？啊，对，对，你说的都对。去看看。嘿。四个字念错了一半儿，知书达理的杜小姐竟然成了百字先生，奇怪。不过，哎，哎，挺有意思。到了，这儿就是我的书房。如何？不错。对了，你看这四字怎么样？啊，可以。念念，金爵，哦，哦，乐。这第三个字。念，念，打啊，台台台台台，金爵台乐，我我认识，怎么可能有人连台都不认识呢？哼，真好笑。是。哈，你这个宅子这么漂亮，为什么建在这么偏远的地方？多可惜啊！这你就不知道了。我在这儿呢。第一，可以看书写字。第二，这有一扇门，可以直接通到园子里关紧。赶去看看。嗯。哇你看，那儿便是观景阁。看见那个角了没？哼，真有意思，还小鸟呢。还有这儿，便是我祈福的大门。走，我去看看。怎么了？这哪是风景，这叫啥风景？瞎说，此乃本楼一景，我特地将此楼修建在此。你这个人还真奇怪，喜欢看这些荒坟堆子。喜欢，我每观此景一次，便醒觉一次
。面对此景，鄙人不敢有一刻松懈，所以，我才会在那边的牌匾上写上“金爵史乐”。不是台乐吗？哦，对，金爵台乐。你也过来歇会。你当真喜欢吃这梅子、啊？身外黄金何足羡，一日清闲，一日闲。天机不可泄露红莲，红莲，夫人有何吩咐？今日花园赏景，你们不必处处相陪，让我随意一点，行吗？是，夫人。难道说，这将军府对以前的两位夫人也是如此吗？夫人，请留步。红玲，你也是将军府的下人。怎这样没规矩，竟时刻管着当家夫人？夫人，您这是要到哪儿去啊？这个屋子是干什么的？我想进去看看。这，夫人，天色不早了，咱们该回去吃晚饭了。为什么害怕我进去？这，你们若是不说，我自己进去便是。夫人，总管大人交代，不许我们带你到这儿来。我就进去看一眼，若是总管大人问起来，全部由我一人承担。这，夫人。他确实娶过两位夫人，据说都是被折磨死的。夫人，您不该出现在这里，李总管。我是怎么吩咐你们的？和他们无关，是我自己要硬闯进来的。夫人，您该回房歇息了。你，夫人请。哎。
天雷，你现在是新婚燕尔，怎的，不与你的新夫人一起独处，却跑到我这儿来了？师傅，现在确实是云遮雾障，疑点重重。此话怎讲？徒儿早就听说，这扬州的杜宾燕小姐与我同岁，自幼饱读诗书，温婉娴静。可现在这个新娘子，我这几天与她接触下来，发现了她不少破绽。她似乎比我小。虽说为人娇憨可爱、飒爽义气，不过肚子里却没有什么墨水。他居然把那寄唱心愿念成了寄提心花，把金爵使乐念成了金爵台乐。这怂恿老太君逼我冲洗成婚，本就已经是居心不良了。你说他会不会又使了什么坏点子，把新娘子给调换了？哎呀，小喜，你快点儿！哎，小姐，你要端庄贤淑，你是大家闺秀杜宾燕呢，别露出马脚。知道了，我庄上的功夫你还不知道吗？哎，小姐，哎呦，啰嗦。三少奶奶，您来了，老太君在里面等着您呢，请。快，婆婆，特地在老太君边上给你留了位置，快坐。<笑>奶奶，哎，就等你了。今天呢，厨房备了谢宴，我们这些女眷啊，在这儿喝酒、对诗、拜拜月，好好的乐呵乐呵。<笑>天磊呢，身体不好，吃不了这些寒凉之物；世昭呢，商行的事又多，来不了，所以啊，这么多的螃蟹都归咱们用了。<笑>哦，对了，这螃蟹是从你家乡才买来的。正好让你回味回味家乡的味道。多谢奶奶。咱们冰燕啊，可是扬州第一才女。要论起螃蟹的趣闻轶事，还得靠你来给我们好好讲一讲。嗯、婆婆，奶奶，冰燕愚笨，这奇闻轶事的，我脑子里一时想不起来多少。但这民间流传的对对子，我可知道不少。讲出来，您可别笑啊！哎，怎么会笑呢？都知道你是个大才女，从你嘴里说出来的，我都爱听。<笑>这圆瞪眼，口莫扬，煞是猖狂。皮有春秋，肚内黑黄，铁甲强熬。爪横芒，终不免包其折爪，半葱姜。有意思吧？啊，有意思！有意思<笑>从冰燕的嘴里说出来，那就是文采飞扬，别有一番风雅呀！是是是是，<笑>奶奶，您快别夸我了。呜、哦，本姑娘幸好跟着爹爹，经常去酒楼茶馆，这掌柜的吆喝声，竟然也派上了用场。上谢八戒。琅琊垂，青龙勺，日月镊，凤池简，青铜墩，乾坤斧，梨花针，柳叶瓜，七七八八的都是什么呀？这群人是不是吃饱了撑的？这用嘴吃它不香吗？<笑>咱们齐家书香门第。如今老太君又得了冰燕这样的才女孙媳，不如咱们趁着佳节吃蟹、饮酒、吟诗作赋，老太君可好啊？好啊，那咱们就以这《席间蟹》来作诗吧。嗯，要不我先来？好。<笑>嗯，到手。就是稻子熟了，稻熟金秋，蟹正肥。
双劳如己，挺青泥。<笑>好诗，<笑>好诗。<笑>那那接下来谁来呀？老太君啊，不如叫上三少奶奶先来吧，一边向我们展示展示扬州大家闺秀吃蟹的风雅，一边吟吟诗，做做对。嗯，方小巧啊，你真是哪壶不开提哪壶！哎呀，冰烟姐姐，你可难死我了！富有诗书气自华，咱们三少奶奶当然不让啊！<笑>这这小斧头小锤子，这和《杨威武馆》里的家伙事没什么区别。那奶奶，嗯。冰燕，献丑了。来，白燕剪尾横扫腿。炮，燕，飞棍撞钟，挺胸扣。垂手破敌，哼，穿心追，舌剑唇枪，谢纵横。英气十足，有几分英雄气概，就是怎么草莽气重了点。哎呀，既是配着拆卸嘛，那自然应该草莽气些，狂放不羁些。<笑>哦，那怎么听着好像有那个武功的招数呢？啊，老太君、哦，我们家老爷总是教导小姐，说这女孩子呀，也该有心胸宽广，有大江大河的气度，不可以太规格腌制气了些。所以啊，才让我们家小姐自小读了许多边塞诗，这文风嘛，自然就好卖了些。嗯、对对对，奶奶，我可喜欢边塞诗了。想不到咱们三少奶奶还有些侠女气度，那是，巾帼不让须眉嘛。<笑>老太君，这屋外各类品相的菊花已经摆好，各位不如先移步屋外，赏菊作画。<笑>好啊，那走，到门口去看看咱们家的菊花去。冰燕啊。老太君当年可是出了名的名书画匠，你也是扬州的大家闺秀，想必这琴棋书画应该也是样样精通的。今天啊，可得给我们好好的露一手。哎，一句话那朵白凤明珠吧。行，<笑>好，咱们各自画起来。好。当闺阁小姐可太难了，小姐，你可得挺住啊！这鲤鱼打挺我挺得住，这咬文嚼字，哎呦，我尽力吧菊花呀菊花，你是白凤明珠，我就是晒太阳的小黑虫子。早知道爹爹让我上学堂的时候，我努力一些就好
高太君，您这点绛唇真是惟妙惟肖，看着可真是雅致呢。<笑>三少奶奶又画完了。哦，那大家都来看看冰燕的画吧。奶奶，其实我不擅长画画。无妨无妨，都是一些逗乐子的玩意儿。让韦姨娘先品一品。<笑>哎呦，冰燕呐，你这印章式的笔法可是如何画得的呀？您快瞧瞧。哎呦，哦嗯，这风格奇特，与众不同，别有一番景色呀！好，好，拿进些，<笑>让我仔细瞧瞧。嗯，这……哎，奶奶，我都有些饿了。哦哦，哎呀，刚才净顾着画画对诗了，没让他吃东西。好，你想吃什么？奶奶带你去。我呀，想吃糖醋小排。红烧肉，<笑>好，糖醋排骨，红烧肉，厨房上，生儿快来，小心奶奶。哎，好嘞父母大人，膝下敬禀者。二老万万不会想到，女儿被错嫁到荆州袁将军府，犹如陷进牢笼之中。不孝儿，冰燕叩首。就算没有上错花轿，被嫁去林州祁府，给一个活不了多久的病秧子冲洗，结果又会好到哪儿去呢？嗯、也不知玉壶妹妹那边怎样了，莫不是也和我一样，去了林州，也进了火坑？玉壶妹妹，你可还好啊？哎，真是太无聊了。再在这个府里待下去，我这满身的功夫就要白费了。哎呀！哎呀！小姐，小姐，你记住。你现在的身份是从小饱读诗书、温柔娴静的杜小姐，哪里会舞什么剑啊？我都好久没练功夫了，手脚痒痒。哎呀，手脚再痒也不行，这万一要是露出马脚了，可怎么办呀？真是太大意。哎呀，好了，我知道了，以后不练了，不练了，走。哎，你是小姐，我是丫鬟。
行，我端着，端着行吧？这还差不多。哎，我们去那边坐吧。丫鬟不像是丫鬟，小姐不像是小姐。有意思，小姐，咱们从扬州来到林州这么久了，你觉得这齐府怎么样？怪。嗯，那那齐三公子呢？也怪。那那个哑巴小，谁啊？猜猜看，是湘云吗？不是。爱珠也不是，宝珠更不是了。哎呀，我我猜不出来了。<笑>月生小姐，嗯，多谢。这燕生小姐是个好姑娘。只是可惜了，是个哑巴。小喜，嗯，我觉得这祈福上下怪得很。这当家的是老太君，府里唯一的小姐是个哑巴，但疯疯傻傻的还蛮可爱的。府中唯一的公子呢，又是个病秧子。可是他这病吧，也古怪，说发就发，说晕倒就晕倒。你看着他快死了吧，可一转眼人家又好了，说起话来嬉皮笑脸的，不知道说的真话假话。<笑>小姐，你可真是快言快语呢。三少奶奶，三少爷说有急事儿找您。急事儿？嗯。有什么急事儿啊？此事呢，说急也急，说不急也不急，少卖关子了，赶紧说吧。是这样，你来咱们祈福呢，也有段日子了，我们也理所应当派人去扬州一趟，一来是报平安，二来也是向岳父岳母表达一些敬意，你一下如何？可以啊，你安排吧。这礼物呢，我已经备好了，这是清单。你看看还需要增添点什么？呃。这些差不多就行了。嗯，好。哦，还有，这信我也写好了，不过我着实不知道岳父岳母姓甚名谁，名字是哪几个字，所以还要劳你这个当女儿的亲自写了。八小姐，请吧，请吧。少爷啊，在扬州的时候，我们家小姐读书写字，从来不叫别人伺候她的呀。她呀，只喜欢让我陪在她身边，因为呢，只有小喜一人知晓。我们家小姐，她写字的时候需要把这个墨研得浓浓的，这样写字才好看，你说是吧？我们家小姐啊，可写的一手好字呢。是吧，小姐？
小喜，我看你就别啰嗦了，赶紧让小姐快点写吧。哦，哎，小姐，这封信应该是你们夫妻两个写给扬州的第一封信吧？那依我看呢，这个信封应该你们夫妻两个一起写。嗯，小姐，你呢就写老爷杜之祥，少爷你呢就写夫人王桂花。不对不对，应该男的写男的，女的写女的。小姐，你呢就写夫人王桂花。少爷，你呢就写老爷杜之祥。哎呀，行了，小喜知道了，哪能像你这么写信啊？我自己看着办吧。知阳，这三个字写错两个。少爷，你找我？今天叫你来呢，其实也没什么大事，只是方才见你言木，发现你是个聪明的姑娘，非一般丫头能比。我想以后就专门让你在书房伺候。我在扬州的时候啊，就是在书房伺候的多。哦，那你识字？识啊。小姐教的。对啊。那你会写字吗？会啊。小姐教的。是。行，那我考考你，既然你是扬州来的丫头，你就背诵一首扬州的民歌吧。哎，嗯，唱起小调歌儿多，灯草掉下杂坏锅。家里看见驴生蛋，外面看见马做窝。这讲的是个什么玩意儿？这个啊，是我们扬州的民歌，名字啊叫《撒谎精》。撒谎精？嗯。你们扬州城里有个撒谎精啊？小喜，我看你就是那个撒谎精吧。我。我怎么是撒谎精呢？你当然就是撒谎精。你左一个小姐教的，右一个小姐教的。可你家小姐写的字东倒西歪，你倒是说说这是怎么回事？这少爷，这是因为小姐那天啊，她出门的时候，她的手被门给夹了，所以，所以她写这个的时候啊。那个手就就哆哆嗦嗦的。住口！你很聪明，一边研磨一边告诉人家，杜小姐的父亲叫杜之祥，母亲叫王桂花，可人家偏偏不领情，把杜之祥三个字写错了两个。你说这世界上哪有这样的女儿，连自己父母的名字都不知道，你告诉她还要写错？人家拿着竹片当宝剑，想在花园里舞一舞，你还跑过去劝阻，叫人家扭扭捏捏的走碎步。没想到我在旁边看得一清二楚啊！大白丫头，竟然敢冒充杜老爷的人混进齐府！少爷，我我不是冒充的，我是杜家的，杜小姐她不是杜家的。哎呀，我是说李小姐她不是杜家的。赶紧说出实情！哎呀，实情，实情是这样的，那天。扬州城杜甫和李家同时嫁女，不知为何，两支送嫁队伍跑了一起。更离奇的是，出了城门天就变脸，一场暴雨让两家的送嫁队伍
不约而同的躲进了城郊的仙女庙。小姐，外面雨太大了，咱们在这避避雨啊。哎，小姐，快快走，强盗来了。李小姐就是这样阴差阳错，错上花轿，嫁到林州的。本来她是不肯来的，但是我们跟她说。他和冰燕小姐是同病相怜，李小姐是个豪爽脾气，见不得我家杜小姐遭罪，这才答应来这边做这个冒牌的三少奶奶，替我家小姐挡过一劫。少爷，李小姐是个侠义心肠的好人啊，我求你，我求你千万不要怪罪她。起来吧，是少爷。你方才所说之事，除了我之外，不可以告诉任何人。从今往后，你在府上少说话，多做事，谨慎小心，不可露出任何马脚。是，是少爷。还有。此事也不可以告诉三少奶奶。你若是敢走漏半点风声，严惩不贷。记住了，记住了，记住了情。